Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En un hecho de sucesos reportaron hace breves instantes un caso más de feminicidio en la República de Dominicana. Este lamentable suceso tuvo lugar esta vez en la calle 30 de Mayo, perteneciente al municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez. La víctima, quien registra el nombre de Carolina Green Alvarado, estaba separada de su agresor, el de nombre Damián Liranzo, esto desde hace poco más de un mes, debido a que ella había encontrado unos mensajes comprometedores en el teléfono de este. Según datos suministrados a este medio, el despiadado se presentó este sábado a la residencia de su expareja Carolina, estando en el sitio y sin previa interacción, este le propinó seis impactos de proyectil por arma de fuego, ocasionándole la muerte en el lugar. Alvarado acaba de dejar a tres hijos en la orfandad, dos hembras y un varón, pero eso no es todo, porque este desalmado intentó quitarle la vida a su hija luego de cometer el hecho de sangre de referencia. Las autoridades se encuentran tras el paradero de esta lacra, que emprendió la huida con su puesto rumbo a San Francisco de Macorís, mientras que una comisión de la policía científica está en la escena para realizar las diligencias correspondientes. Por otro lado, el día de ayer sábado se registró otro hecho violento en perjuicio de una mujer. Tal es el caso de Tomasina Pérez Torres, quien se encontraba compartiendo en la noche con un grupo de amigos, cuando fue sorprendida por su pareja sentimental. El suceso tuvo lugar en el sector México, perteneciente al municipio de Pueblo Viejo, en la provincia de Azua, donde el nombrado Ángel Paula, se enardeció por los celos y sin previo diálogo, se dirigió hasta ella para propinarle tres est cero cadas con arma blanca, esto de acuerdo a una fuente que recabó la información en el lugar. Se conoció también que Tomasina habría regresado a la República Dominicana tras su estadía en España, donde éste la sometía a maltrato físico por conflictos relacionados con celos. En tanto, la fémina fue trasladada a la sala de emergencia del Hospital Regional Taiwán 19 de marzo, donde está siendo atendida por los galenos de turno, quienes indicaron que, afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro.